Hey guys, how's everyone doing? Um, welcome. Hola, hola a todos. Bienvenidos al streaming. Uh, so for tonight's streaming, uh, I wanted to sculpt this for, for a very long time. I'm actually gonna do a redesign of Asylum from Battlestar Galactica. Hey! Um, says what? Tagosh? Gosh? Oh man. <laughs> Sorry, I, I'm pretty sure I, I butchered your name. So, um, sorry about that. <laughs> but glad to see you here. So, um, yeah, I'm just gonna be playing with the shapes, trying to see like uh, a more um, interesting design that I can find. Just playing, playing with the shapes and seeing where it takes me. Um, for those of you who are new to my streaming, uh, I usually stream both in English and Spanish, so uh, I do try to switch between both languages, um, but um, feel free to ask whatever um, in whatever language um, you feel more, more comfortable. So, um, I'm just going to use a very low poly sphere to create like the very base outline of the shapes. At least like the main landmarks that I want to, to create for, for this island. La idea is voy a ir definiendo como algunos de los atributos que, que van creando como el rostro. So it's gonna be like a mixture between the old design from like the really old show, um, mixed with like the remake and with some like more modern take on like the hard surface stuff Entonces, esta parte es más como improvisar Y creo que voy a aumentar la resolución. Solo voy a buscar unas referencias. Ah, oh, es. I'm gonna add a little bit more resolution to the mesh. So I'm um, set projection to zero and remesh by DynaMesh. Right here it's good. Mirror and weld. And so quiero conservar como la forma del del visor, que es como muy icónica de los Cylon pero al mismo tiempo quiero darle como algunos atributos un poco nuevos Hey, ¿qué onda, Orlando? ¿Cómo estás? Vamos a ver con Clay Build Up. Back Face Masking. use trim dynamic to create like a more hard surface look to it.
Y voy a hacer unos cortes aquí. Igual está acá. Y esta parte la voy a hacer más cuadrada. So pretty much I'm just playing with the shapes and I do have a, a, a very slight idea of what I want to create with the silent. However, it's not like completely designed in my mind. So hopefully at the end I'll have something that mixes both the old and the new silence. Hey, this this symbol. Saludos. I think I like sculpting like you're doing. You're actually using primitive shapes to block the design. Yeah, I usually sculpt that way, like using primitives to, to create like the muscles and the main shapes. However, that's the that's usually the way I sculpt um, while doing hard um, organic. But um, with um, hard surface, I really like just to have like very a more free free go sculpture way. You know, just playing with the damn standard and trying to find like an interesting design. Something like this. So this is like a very organic Way to sculpture right now, way to sculpt. We're gonna be cleaning these later. Hey Barry, thank you. Welcome. So right now we're just trying to come up with a design. So it's okay if everything looks super dirty. poco la idea de ir como esculpiendo poco a poco las partes que nos van llamando la atención en cuanto al diseño. So I, I really wanted to sculpt this for a very long time, but I just finished uh, watching the series, so I find this is the perfect moment to do my really sang of asylum. Pero no sé qué tanto abrir esta parte, si dejarla más cerrada, yo creo que igual y sí. And 
right now I think I need a little bit more resolution just because uh, I'm playing with hard surfaces and I don't need to create like the bone, st bone structure and muscles and all that it's just like creating lines and patterns throughout the helmet Se va a guardar esto. Y creo que le voy a poner la parte de arriba Como un subtula parte So I'm not going to sculpt the entire body, I'm pretty much just going to be like the head, maybe part of the chest, and that's going to be it, at least for this streaming. And I usually do this, like, split different parts into different polygroups so I can actually handle everything in a more controlled way. Y como vieron, el tener todo separado como diferentes polygroups es super útil. Meter un poco más resolución. I'm using Trim Dynamic to start cleaning the shapes. Y en cuanto al diseño. Me encontré como una forma interesante con el casco. Ups, tengo unos agujeros ahí.
gonna try to find something interesting to do with these shapes. Right now it's super dirty, but I'm um, just thinking about the design. Hey Hugo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aquí ya veo, apenas vamos iniciando. You use reform those Battlestar Galactica bots, yeah. Although I really like the design from like both the old old show and the not so old show. Um, I really wanted to make like my own version of, of those toasters. And just the same way as I do with my hearts, I mean with my organic, this is gonna be a different mesh, which is gonna be the eyes. This is one of the things that I'm not gonna be changing that much because they're like very unique from like the, the show and, and the design of the, the silence. So I, I know that pretty much this is gonna be just like this. And it's gonna be super useful at, at the moment of like designing because I, I do have some, some type of anchor in the design. Which is gonna be like the visor. And let me do some very quick poly paint. Good enough. I mean, it's just like a placeholder, but um, it's gonna be super useful once I start playing with the shapes and design. So I can already see like the divisor and those lights coming in. And I'm thinking of making this one like a more sturdy version, like more like a uh, super heavy version, like more heavy duties, like, I don't know, some type of like super silent centurion, not quite agile. So it's gonna be more sturdy, more, more like a tank. probando una Form 2. Uf, que bien, ¿eh? ¿Ya, ya hiciste varias pruebas entonces con, con la impresión 3D? Eh, ¿qué onda te vax? Aquí apenas vamos iniciando el streaming. Para esto es que puedo cambiar el diseño a mi gusto y estar experimentando con el hard surface.
coming to Legend Warrior thoughts on the new upcoming Seabrush features. Um, I think it's quite cool. Uh, to be super honest, um, I can't wait to play with the different um, things that uh, the new Seabrush um, looks that, that it's going to have. Um, yeah, they, they look quite fun. And although I don't think it's going to be like a 100% replacement for Marvelous Designer, uh, I do believe that, for example, if you want to create like something really quick, like for example, like skirt or something like that, it's going to be super useful. So you don't, you don't have to move from software to software. So um, maybe for more complicated meshes, yeah, uh, still uh, Marvelous is going to be like the software to go. But uh, for very quick stuff, like maybe doing some wrinkles for for a sleeve or for a scarf, stuff that's um, not that complicated, at least uh, on like the seams that the, the clothing is going to have and stuff like that, it does look like it's going to be like a, a better option because, I mean, we, we, if you have used um, Marvelous at some time, at some point, you know that it takes a little bit just to calibrate everything, just to create like the, the lines and the shapes of whatever you want to start, the patterns of whatever you want to, to create. So it's going to be like a, a big time saver. Genial ver a al hispano haciendo streaming en Seabrush. Sí, ya, ya tengo aquí dos años más o menos haciendo streamings con, con los de Seabrush. Ya es un rato, pero sí hace falta más, más gente de la hispana. Todavía no lo sacan el, el Cibros 2021, eh, solo sacaron como el anuncio. Aún, aún no dicen qué fecha, en qué fecha lo van a, a soltar. Fue como un trailer nada más. Pero esperemos que no tarden tanto. Right now, I'm just using Time Standard and Trim Dynamic to create the shapes. To be quite honest, I'm not really worried about how clean they look and all this noise. I'm going slowly creating the design. And once I have everything designed, then I'm going to start doing like separating different parts of the, of the head to different subtools. So it has some more hard surface look to it. I think I already listened to that song. I'm not really fond of this music, but um, it's free to it's free to use on the streaming. So um, it's, to be quite honest, it's a little annoying. Give me a second. I'm trying to find something better. Hey, Jorge, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Jorge Andrés. Um... Hey, Lynn, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Um, algunos igual, la resina cuesta una plata, así que voy very slowly. Sí, o sea, creo que... Sí se ve súper bien la resina comparada con el filamento, pero pues sí, sí es mucho más cara. Ya ahí los errores te duelen un poco más.
quizás aquí hacerle un diseño interesante. after getting all the ships done to get the hearts and edges you want would you just do uh, to get the hearts and edges you want would you just do that when Ritopo oh yeah so Ritopo is, <laughs> Ritopo is usually on the middle of the, of the workflow so once I have like everything designed and I start to separate each like for example this part is gonna be like a different subtool um, this part of the visor is going to be a different subtool. So once I have everything separated into different subtools, then I start to do retopo on each part separately. That way I do have more control of them. And I, I have like a more hard surface look because it's make, uh, I mean, at least this design on my head is going to be like done with different panels, one on top of the other. So depending on what the purpose of the, of the project is it could be like a very quick retopo like even zero measure or it could be like a more um, manual retopo Vamos a ver qué puedo poner en la parte de aquí al lado. Hey, bro. <laughs> Oi, bro. How are you doing? Um, Jorge Andres, Cyprus 2021, saldrá en el 2021. Comic Legend, this looks so much fun. Yeah, I, I mean, to be quite honest, I really wanted to sculpt this for like a very long time. But um, I just finished watching this the series, so. I was waiting for the right moment to, to make my redesign. So I'm really excited to do this one. And as I said at the beginning, uh, I'm not gonna be finishing like the entire project tonight, but um, we're gonna be doing like the retop at least on, on the head tomorrow on, on my personal streaming. So that's, that's one thing. Hopefully I'll be able to finish it, if not the entire Cylon, at least the head and the um, the chest. Yeah, you're welcome, Spicers. Supongo que terminaste el modelo del esqueleto, del esqueleto, del esqueleto. Ah, no, todavía no lo acabo. <laughs> Pero esperemos acabarlo pronto. Sí, de hecho ese modelo todavía le falta. Pero sí lo avancé bastante, como lo tenía en el streaming. Recibí bastantes cambios. Prefiero que vaya algo así. Eh, 
Hey, Platinum Raven. What's up? So I'm gonna clean this area, which looks like super, super dirty. I mean cleaning because uh, it doesn't have any tree topo and I mean, it's quite dirty but um, as clean as I can get it just on the concept stage. Y para esto es super útil pinch porque te crea como... Te crea este look super super definido. E trim dynamic. I'm starting to use them standard just to create those like lines, those very hard surfacey looking lines. Y la idea es utilizar them standard para crear como todo el diseño. Y después nos vamos a ir preocupando por que quede todo limpio y ya que se vea mucho más definido todos los, los detalles, ahorita nada más con marcar las líneas es suficiente. So I can actually create the neck, at least for now. Just a simple sphere. Oops. Um, hace mil años que... Hey Andrés, ¿qué onda bro? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igual para los que no, no conocen a Andrés, Andrés Mensa es colombiano y organiza el evento de Crad, Crad Fest. Acaba de pasar hace apenas unas semanas, pero ya está preparando justamente el del próximo año, creo, ¿no? Entonces esperemos que el próximo año, este año fue online, pero esperemos que el próximo año ya, si no hay coronavirus, sea en Colombia. So, this is not going to be like a very hard surface neck, at least for now, just like a placeholder, because I actually want to create part of the chest, because I, I really want to have like both the design of the helmet and the chest area to mimic one another, one another. So, have the sphere, it's completely hidden. Y esto ya es un poquito más como lo que tengo en mente. Sea mucho más tosco. So right now in my mind my references are like a mixture between a Cylon from the old show, like the very very old one. A mixture between that one, the new one, and um, some sort of like Master Chief kind of look to it. You know, like very bulky, like that, that it feels more like a tank, a human, a, a biped tank. So that's where I'm aiming this design. Y 
cómo hago para que las subtools se unan en una sola. Um, dentro de subtool hay una un panel que dice merge y ahí dice merge down, que puede ser como un merge de Photoshop. Ah, perfecto, Tebax. Sí, justo acaba de pasar el evento. Se llama CRAD, C-R-A-D. Y también puedes buscar a este Andrés, Andrés Mensa, él es el organizador. Y así te puedes mantener un poco más al, al corriente cuando va a ser el siguiente evento y así. Sci-Fi Robot, Sec Potato with Night Helmet. Yeah, so, <laughs> right now still it's like a, a sack of potatoes with like the Robot Helmet. So it's gonna be like a redesign from the Cylons from Battlestar Galactica. At least for now, I'm trying to design the chest area. So... Oops. Yo creo que esta parte la va a ser más redondeada. So, um, not want to work that much on the chest area. I, I just wanted to have like more defined shape. the shoulder plates just for the moment a couple of spheres must keep working on the face once I have the face design then I can actually switch to different parts of the head I mean uh, of the body entonces la idea es que tengo un look como más sólido comparado con otros con los anteriores diseños um, 
Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle. Sí. Igual y aquí podría ponerle algún tipo de triángulo. This actually could be like a more. So, so to have like different layers of depth, it could be a little bit more deep. así para tener como diferentes niveles de profundidad en el diseño después puedo poner como algún tipo de placa encima para que no se vea tan descubierto Hey Alejandro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Um, Andrés, ¿estás considerado enmascarar cada sección y explicarle algún panel loop para limpiar, para limpiar? Sí, de hecho, usualmente no lo hago siempre así, pero sí para ponerle como cada sección un, un polygroup diferente, suelo utilizar al menos o polygroups o panel loops, como dices. Pero ahorita como lo único que estoy haciendo es como buscar un diseño, todavía por eso no separo nada. Como todavía estoy tratando de sacar como la forma principal del personaje todavía no quiero comprometerme a separar diferentes secciones um, de casualidad sabes qué tipo de programa usan para transmitir en varias páginas a la vez según yo usan restream restream app pero no estoy totalmente seguro Ah, esto podría ir hacia adentro. Vamos a usar Cold Trees para meter un poco más de resolución aquí.
y en esta parte voy a ponerle igual como algún tipo de corte así Y así ya tengo como diferentes layers. Sé que esta parte va hasta arriba y esta parte va hasta abajo. ¿Qué onda, Autumn Crown? ¿Cómo estás? Eh, Alejandro, uh, estoy en una maestría de Cibre, llevo cuatro meses en Coco School aprendiendo desde el máximo. Ah, qué chido. De hecho, tengo un amigo que está dando clases en Coco. No sé si Mario te está dando, Mario Cortés. Mario está justamente dando... Um, bueno, no sé si está dando todas las de Cibre, pero debería estar dando Cibre porque es de los mejores escultores que conozco en México. Llegué justo lo que me interesa, Hard Surface. Sí, hoy va a ser completamente Hard Surface todo. Y todavía estamos diseñando un poco cómo va a ser este Cylon, pero... Creo que al menos ya me gusta un poco más lo que tenemos ahorita. Vamos a hacerle esta parte un poco más plana. Igual y si lo deja Saturate a little bit more this angle, and we're gonna use again pinch just to have clear edges at least for now. ¿Cómo haces para que se vea hard surface en los broches comunes, con las brochas comunes? Utilizo mucho um, Trim Dynamic y Dem Standard. Trim Dynamic me ayuda a limpiar y que se vea mucho más limpio todo. Y Dem Standard me permite crear como todos estos cortes para que se vaya definiendo la forma de hard surface. De hecho, puedes ver que todavía hay partes aquí atrás que se ven súper sucias, pero... Primero quiero enfocarme a terminar toda la parte del diseño y después me pongo a limpiar. So this actually looks super organic. I want to have more of a straight line here. And again, I'm going to use Trim Dynamic just to clean this part. So it doesn't look so noisy. Uh, 
And again, for those who are just joining in, uh, I'm actually doing a redesign of a Cylon from Battlestar Galactica. So I'm actually trying to um, keep the original design from both the old show from, I don't know, maybe the 80s, I think it is. And from the remake from early, early 2000s. So um, that's the idea of try streaming. Igual lo que mencionaba ahorita es para aquellos que apenas se van uniendo es dejen antes. Actually, I should create a new polygroup from this. Uh, mencionaba que es un rediseño de los Silence de Battlestar Galactica, entonces estoy tratando de mantener el diseño original de la serie de los 80s o 70s. No sé bien de cuándo sea la primera serie. Y una combinación también con los diseños nuevos, bueno, nuevos de los que serán como principio de los 2000, que será el remake. And I just want to see how it looks with this material, which is closer to... Uh, this looks horrible. <laughs> it's closer to what like the silence will look like. Like you, those shiny chrome metal heads. Um, ah, es tu maestro. Mándale saludos, Alex. Es fácil de las mejores esculturas en 3D que conozco. chido que esté dando clases ahí en escena. A mí me hubiera gustado tomar clases con él. Um, esta cuarentena nos hace dejar la melena. <ríe> sí, cuando termine esto vamos a sentir los setentas. Sí, definitivamente. A ver hasta dónde, a ver qué tan larga se vuelve la mía. Y con esto puedo cortarlo, entonces... Hacer una línea aquí, sí. Y vamos a hacer una... Que lo plane un poco más. Ahí está. Mirror, mirror world. Estoy haciendo un modelo para mí un videojuego. Y verte esculpirlo ahorita me acaba de dar una idea. Ah, está perfecto eso. Ahí cuando puedas lo compartes, Autumn. Hey, D-Max. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Um, es muy buen maestro. Sí, definitivamente es muy, muy buen maestro. A mí me gusta tomar clases con él. Pero sí, es muy buen amigo aparte. Ah, 
Ah, muchas gracias, D-Max. Se está viendo bien ese, como siempre. Gracias. Uh... El área en la que trabajaste es una habitación. Sí, es como una oficina, es como un estudio. Tengo separada esas dos áreas. He escuchado que luego es complicado si lo tienes junto. Tienes como problemas para dormir y así. No sé si es cierto, pero igual. No quiero averiguarlo. Create a different polygroup for what is supposed to be the mouth. I'm not entirely sure what this is supposed to be on the silence, but I guess it's like the mouth. So, oh, probably the mouth. Oh, um, Bianbat, Socht, Bad Bayar. Uh, I'm sure I said that on the wrong way. So I'm sorry about that. Thank you. Um, steady, cool stormtrooper. <laughs> a mixture between a stormtrooper and a Cylon. That that'd be cool to see. de parte de México eres y yo también soy de México y aprendí a usar Cibrush en Uniat Uniat está en Guadalajara creo no o, o en Hidalgo creo que sí Guadalajara no y estoy en la ciudad de México ah no tienes problemas para dormir Jorge Are you excited for the new Cibrush ya yeah. Uh, I was just saying earlier how, um, as I see it, uh, it's not going to re replace completely Marvelous Designer, but it's going to be super, super helpful, especially when you want to create like garments that are not really that complicated, like for example, a skirt or a scarf or some sleeves or like a very um, random, I mean, very generic t-shirt, stuff like that. Like that. Um, Usually on, on Marvelous takes a little, a, bit, a little bit more of time and preparation, but I, I do believe like that type of stuff is gonna be way quicker with the new version of version of Seabrush. But we, we'll have to wait. stuff Uy, aquí me movió demasiado estas cosas
Function. Soy de Guadalajara. Ah, perfecto. Sí, sí he escuchado. Creo que tengo conocidos que estuvieron ahí en Uniat. No estoy seguro. O sea, ya había escuchado la escuela, pero la verdad es que no la ubico muy bien. ¿Qué tal está la escuela? Y a esto le voy a hacer un Dynamesh. Do the eyes a little bigger, just slightly. Me gustaba como los tenía más delgados. Lo sé ver más tosco. Uh, a veces tengo insomnio y me dificulta, se me dificulta dormir. A veces en la mañana me levanto con poca energía y muy flojo. Aunque el ejercicio me ha ayudado a reducir esa flojera. Sí, creo que hacer bastante ejercicio te ayuda porque también acabas más cansado y te duermes más fácil. La verdad es que no, casi nunca he sufrido de insomnio. Pero he escuchado eso, que si tienes como tu área de trabajo justo donde duermes, también puede influenciar un poco, porque relacionas el área donde estás con trabajo en lugar de descanso. Eso había escuchado, la verdad es que no, no sé qué tan real sea.
seguro eso. Se siente como si estuviera pegado con Durex o algo así. No estoy totalmente seguro, pero el design se like it was stuck together by some duct, duct tape or something like that. Felt very, very cheap. Uh... Hey, ¿qué onda Orlando? ¿Cómo estás? ¿O oh, murió tu internet? Eso choca. Yo hice el bus de un robot usando C-Sketch y el resultado es genial con esa técnica. Oh, creo que tengo que probarlo, Dimax, porque tiene literal años que no son nada en C-Sketch. Y la verdad es que está, lo tengo súper abandonado, esa, esa como feature de Zurosh. Y recuerdo que era divertida. Voy definitivamente a intentar algo en mis próximos streamings con, con esa herramienta. Create different polygroup for the front of the helmet. Es buena escuela, la verdad, solo tuvimos Seabrush el último semestre y fue optativo, así que fue lo básico como lo básico. Pero verlo ese semestre me motivó un buen para aprender Seabrush y he seguido estudiando por mi cuenta y ahora es un programa de 3D en el que siento muy, estoy más cómodo. Qué chido, la verdad es que ya dos años de eso. Ah, ok, sí, ya tiene bastante tiempo. Pensé que todavía... Tenía poquito, o sea, pensé que era reciente o algo así. Pero qué bueno que por tu parte decidiste probar el programa. Me pasó exactamente lo mismo a mí. Bueno, no exactamente porque conmigo no, no tenía clases de Cibros en la carrera. Tenemos las licencias, pero no nadie sabía utilizar el programa. Era demasiado nuevo. Al menos en México. Entonces, eso complica un poco las cosas al inicio. Pero igual, aprendo por mi parte. Ayudo bastante. Y voy a limpiar esta zona. So I'm using again Trim Dynamic just to clean, so I don't have like that very noisy looking surface. That's gonna help me with the hard surface stuff. And pinch to create a more straight line. Uh, 
Ah, muchas gracias, Alejandro. Ya le dije a Mario. Ah, perfecto. <ríe> Ese Mario. Eh, interesante, aunque la realidad... Ah, en realidad no me pasa eso. Tengo un problema para... Ah, no tengo problema con tener mi habitación al lado. Es más de pensar en las cosas en la noche, imaginar cosas. Ah, sí, te entiendo. Sí, ah, bueno, es que bueno que no te pase entonces por... Por tener la habitación. Sí, había escuchado eso, realmente no sé si fuera cierto o no. Se me hizo curioso. Y puedo duplicar este mesh. Realmente es super super placeholder este. Está super sucio. Y simple. Pero lo que quiero es. I'm gonna start reusing some assets. And uh, can I ask? Something about Maya? Uh, sure, Pepsi... Pepsi Lithium? No, Pepsi Lipton. <laughs> Pepsi Lipton. Uh, I'm not entirely an expert in Maya, but uh, I mean, you can ask me. Uh, if I know the answer, I can try to help you. ¿En dónde trabajas actualmente? Estoy como freelance y estoy en un estudio eh, que se llama iGotcha. Es un estudio de videojuegos en, en Estocolmo. Entonces estoy haciendo las dos cosas, freelance y trabajo de estudio. Ah, gracias, Otom. Sí, ya tenemos dos años aquí haciendo streamings. Um, para levantar bordes entre las separaciones, ¿qué haces con Damn Standard y máscaras? ¿Usas Move Brush? Sí, porque, um, por ejemplo, a veces, ya cuando tengo un poco más definido todo esto, empiezo a crear diferentes polygroups. Y puedo poner una máscara, por ejemplo, en este polygroup. Usar Move para, para irlo ajustando. Y como ya tiene máscara, pues no... No afectó todo. Digo, no es muy limpio, pero al menos para ahorita la parte de, del concepto está, está útil.
Me tengo que ir, felicidades. Ah, perfecto, gracias Alejandro. Ahí andamos en Minor Station, en um, la parte de arriba de está Instagram, um, Twitch, hay cualquier cosa ahí andamos. Ah, sí, exacto, ya después pulo con Trim Dynamic y pinche los bordes para que quede más filoso. I'm going to start working on the chest area. I'm going to separate the shoulder plates. Or, well, I'm pretty much just spheres, but um, let's call them shoulder plates for now. this And for the chance design, again, I'm going to try to mimic what I already have for the silent chest area, but um, a more interesting shape, more modern. So. Hey, Free Anthony, ¿qué onda? ¿Cómo estás? So, again, I'm gonna be, I'm gonna be using Trim Dynamic just to clean the all the noise that I already have. Just a quick way to give like a very hard surface look to, to the sculpture. And I guess the chest is gonna be right around here. Ah, 
Ah, perfecto, Anthony. E igual que la cabeza, vamos a hacer la base del chest, pero encima le vamos a poner diferentes subtools para darle más detalle. De hecho, un momento voy a ocultar esta sección para trabajar lo que sería como la base del chest. Y por ejemplo, para esta sección la puedo duplicar y hacer la parte del vientre, pero supongo que se va a hacer más adelante. Hey, Tebax, Tebanks, sale que descanses, buenas noches. Um. Spanish or English? Uh, it's both. Uh, usually my streamings tend to be like this, both in English and Spanish. So uh, if you have any question, both in English and Spanish, I, I'm, I'll try to do my best to answer them. But yeah, um, it's been like this from the very beginning of my streamings, just switching from English to Spanish and so, so on. Um, hey, Digital Magic. Hola desde Hong Kong. ¿Qué hora es por allá? What time is it there in Hong Kong? And even though this is the chest and it's pretty basic, I'm gonna start adding some lines to define like the different cuts from the hard surface stuff. Just as I did with the, the head. Normal to switch when you know the language. Ah, <laughs> perfecto. Y hacer el corte aquí así. Still need to work on the back. To be quite honest, um. I'm not really sure if I'm gonna finish the back. At least not on this streaming. But uh, who knows? Let's see how much time do I have left. Maybe like. Give or take maybe around an hour max. So even though I don't want to sculpt the back, um, I have to. Otherwise, the, the models are gonna be like. Super incomplete without the back design. Ah, uh, no, no te preocupes, <ríe> Anthony. Um, sale, Autumn. Nos vemos. Que descanses. 
Sí, el stream se queda guardado en el canal de YouTube. Entonces, creo que se sube como a los minutos que termina. Entonces, ahí en el canal de Pixelogic vas a encontrar el resto de los streamings guardados. I think the front of the chest is way too big compared to the back, so I'm actually gonna adjust this. Ah, sería bueno tener parte del equipo de Fact Game. Ah, perfecto, sí. Um, arriba está como mi social media. Puedes mandarme un mensaje por ahí, Free Anthony. Nos podemos, nos podemos poner de acuerdo. Sí, no hay de qué, Atom. Que descanses. I'm getting tired of that song, to be honest. I think this is gonna be better. Merce, dirty neck. Actually, I can keep it. Some lines like this. So it looks like the old silence. Like a small nod to the classic ones.
Uh, I can actually paint this. Como me contacto, um, lo encuentras en la parte de arriba. Está mi art station, Instagram, Face. Me puedes mandar mensaje por ahí. Entonces, ya con esto tengo un cuello más o menos de definido. Y ya con eso podemos ir definiendo más en esta sección. And I'm not entirely sure about the design of this thing that I did earlier. I'm just gonna try to fit this around here. like this. We do have these different layers. And I'm gonna make the cut right here. So it actually looks more, and it still looks very organic, not that much like a hard surface mesh. Let me see if I can actually fix this, or and it's almost entirely deleted, so. See how to fix this. Um, can I actually, just create a mask. Y ya con esto creo que más o menos me gusta que tenga como diferentes layers, pero no sé si lo voy a conservar. Porque justamente quiero que tenga como el look que tenía el otro. Hey Lalo, Lalo Gamer. And uh, I have no idea, Anthony. <laughs> hey Nero Rex, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Um, Buscando mis referencias. Es ponerle algún tipo de Yo le puedo recuperar estos detalles que hice aquí. Eh, muchas gracias, Smithern. <laughs> ¿Quién sabe qué sucedió? Auto group, Mirror World.
something more like this and I'm actually going to merge the back entonces para que se junte la parte de atrás simplemente voy a quitar la simetría voy a hacer uno más largo que el otro y mirror world <laughs> si sí, ya de repente tan rápido como llegaron se fueron master ¿Y qué puedo poner en esta sección? Estoy viendo cómo replicar detalles de la parte de arriba en, en esa sección. So I'm actually trying to find something that I already have in the design on top to have it also on the chest. And Puedo duplicar esta sección en esta sección. Simplemente necesito uno de estos. Y la idea es que sea igual, entonces es como un corte así, y uno hacia abajo y lo hacia arriba. going to be right around here. Esta sección como es super simple, le puedo hacer un zero measure. y podemos duplicarlo
puedes limpiar esto. Y este va a ser el otro centro del torso, al menos por ahorita. Y déjenme ver cómo está el diseño original para ver qué tanto puedo ajustarlo. Um, son dos layers, tiene como esta cosa levantada. Ah, muchas gracias, Free. Fix this area. So this is gonna be like the second plate. Around here. This is lo tenemos ya dividido en dos placas. Oops, ¿qué estoy haciendo? Y igual y voy a duplicar estos. I really like how it looks on red.
Remesh but dynamesh again. Okay, that's super weird for the music. world ¿Qué onda, Salvador? ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias. Aún le falta, todavía estamos diseñándolo. Pero ya se ve más avanzado, al menos. Claro, claro. De hecho, ahora estoy quedó buena la música. No sé qué onda con lo de hace rato. <risa> y voy a guardarlo porque no he guardado.
¿Qué te gustó más de los avances mostrados del Cyberpunk 2021? Creo que casi nadie mencionó, pero lo de los tiempos se veía súper bien. Um, o sea, obviamente lo de las brochas de, de clothes se ve súper bien, pero el hecho de, de la cantidad de tiempo que le dedican a diferentes funciones, que se ve como optimizado, se ve súper padre. En especial cosas como Zero Measure, porque luego cuando tienes como polígonos muy pesados y así, el que tengas como una versión mucho más rápida, la verdad es que eso se agradece bastante. Son detallitos, pero la verdad es que yo prefiero ese tipo de cosas. Hey, um, Mohamed, thank you. Um, what tool inside ZBrush do you use most for hard surface stuff like this? Um, usually, I guess it's Trim Dynamic. Um, it gives me like this very clean, very hard surface look. Like, for example, around here, for example, right around the edges, I can actually make everything a little bit more planner without using actually the planner brush. And uh, gives me like certain crisp to the edges while also cleaning all the hard surface, all the imperfections on the mesh. So I, I guess for hard surface, that's the brush that I use the most. Nice background music. Uh, I'm using an app. Well, it's not really an app. Um, it's a website called Pretzel Rocks. Um, this music is by UTHO Yuto called Soaring Over Planets. So it's a lot of like free to use music for streaming because if you use like any copyright music, um, usually YouTube will take the beauty down. So they're like super picky with what type of music do you actually use during the streaming. So there is like a lot of different artists uh, on this website called Pretzel, like like the food, Pretzel Rocks. Pretzel dot rocks. That's the name of the website. So the shoulder plates are actually not the final design. I was just creating this shape because I needed some sort of like shoulder plate. However, it's not gonna be the final one. Sí, está, está súper bien así. <risa> así me, me latió más. Sí, hay varios detalles que no estaba muy seguro, pero al menos con las modificaciones que le he hecho ahorita, creo que ya me late mucho más. Um, that's awesome music. Uh, that's awesome. Music is important for this. Do you edge polish to clean, to clean it up later? Uh, not really, because um, um, edge polish is quite strong. And uh, let's say this is just like the base mesh, like uh, pretty much it's like, sorry, it's like a sketch. So what I'm gonna be doing next is actually doing some retopology, either using zero measure or doing like a manual retopology in Maya or 3 Max or whatever. But um, and then I'm gonna be taking everything back into ZBrush and sculpt everything, like all the details and you know the bolts and the hard surfaces stuff. But um, on this sort of mesh, I, I don't actually use each polish because um, it's just that, it's just like a sketch. 
So I don't actually want to invest that much time in making everything perfect because this is not going to be like the final um, resolution. So hopefully I, I do make sense. Um, but yeah, edge polish is quite a good brush if, if you have like already a mesh with certain topology or you want to clean something that you already sculpted, then edge polish is, is great. Um, as as for this streaming, um, I, I still have a lot of things to do on the design part, so that's why I'm not actually using edge polish because I'm still tweaking stuff, changing um, the design a little bit. For example, this, I'm still modifying the shapes. So I find trim dynamic to be more easy to use on this, more <laughs> dynamic uh, as the name says. El brush de cloth es lo que más me gustó. La retopología. Ah, la retopología también se ve súper útil. Y estoy súper acostumbrado a hacer la retopología en Maya, pero habrá que darle un, una, una oportunidad al, al retopo aquí en Seabrush. Sí, también lo de las instancias, eso que puedas posar y seguir esculpiendo. La verdad es que está súper, súper útil. So um, I'm pretty much gonna leave this streaming right now. Uh, I mean, I'm gonna make a quick rendering key shot, but as long as like, I mean, as far as the sculpture goes, I'm going to leave this streaming here. Hey, Castiblanco, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? So um, I'm going to save this and I'm going to take it to Keyshot. I'm going to be making a rather quick render there. Y si le haces una grieta en el casco como la película de 300. Ah, estaría bueno. De hecho, me acuerdo que en Battlestar había uno que tenía justamente como, como un corte así, así más o menos. 
perdón, creo que de momento lo voy a dejar así para sacar el render ahorita un poco más limpio y así ir viendo cómo se va viendo el personaje. Entonces voy a subdividir para que se vea más limpio todo. Let me get zero measure on this one. This is it. Yep. Merge visible. And I'm going to export, export this. Merge silence, zero, zero, 001. Lidiando con substance. Es, es trabajo personal o tra um, por chamba? ¿Hay alguna diferencia entre el brush de Flatten y el de H Polish? Ella en Flatten literal te aplana todo, vean. Literal deja todo muy plano. No sigue como la, la línea, como en Trim Dynamic. Y H Polish, lo que ya tiene plano lo va a marcar todavía más como para exagerar justamente lo que ya es de este plano trata de seguir un poco más la línea pero pero por ejemplo comparado con planar es decir por completo aplasta el mesh um, dejen cambio a keyshot Semanas, I'm going to switch to Keyshot so I can make a rather quick render. And I'm going to leave the streaming there. Um, I'm going to continue my, the, this silent tomorrow on my personal channel. On... Give me a second. What software do you use besides Keyshot, Seabrush, Maya? I'm trying to decide why I should have character creation creatures and such. I mean, um, besides Maya and Zebrush, I, I think you are good to go. Uh, I mean, if you can actually learn to use the rendering Maya Arnold, that's that's super useful because it's not only modeling, but you can also, I mean, you need you need to also have some sort of presentation for your meshes. So, in that way, if you learn to use Arnold or any other rendering engine. It's gonna be super useful. So let me search for my Sagan. Here we are. Entonces, vamos a ver cuántos. Ahí está. Entonces, la mayoría tenía como material de metal. Vamos a buscar un metal. Creo que está mejor. I've played around with Arnold, still a long way to go. What about Marvelous Designer and Marmosel Toolwork? I mean, um, yeah, 
Mar um, Marvelous Designer is super, super useful, especially with character design, uh, I mean character modeling. And Toolbag, again, if, it depends on if you want to create stuff for video games for real time, then yeah, um, go um, Marmoset Designer. But if you want to create stuff for animation, then um, with our rendering engine, it's, it's enough. You, you don't actually need to, to use Marmoset because Marmoset is real time. Just a, as a game engine. So let's see. Change the background, something black. And as far as metal goes. Change the camera view. And the environment. Termino de ver el proyecto mañana. Ah, sale Anthony, que descanses. Ah, perfecto, me late. Sí, no. Afortunadamente no, no olvido guardar. Que descanses. in Maya? Yeah, I, I mean, depends. No, I don't worry, uh, Mohammed. Depends completely. Um, if it's for a game, yeah, uh, it, it uses her cards. Um, as far as work goes, uh, I don't usually do like the, the grooming, but it depends. Depends on the project. with the roughness.
Let's save this one. Silent zero one. Ah, muchas gracias, Jorge. Nos estamos viendo. Sale Free Anthony. Find another metal for this part. Try something different. Let me see how it looks with that last metal plastic. A um, arbor. I'm doing my own redesign of Asylum from Battlestar Galactica, and I'm just I already finished the the modeling, or at least for tonight, and I'm just playing with the materials. Thanks. Thank you very much, appreciate it. So I'm just trying to find some cool material that looks cool. It's interesting music. Um, do you play games? Uh, yeah, sure. Uh, I mean, not on my streamings, but uh, I do play I'm usually playing Call of Duty. Not really Warzone, just like the usual Team Deathmatch and all that. And let me Oh no no, I, I well I still haven't tried Valorant. And I still haven't tried Fortnite. I mean, as Battle Royale games go, I've played Player, Player Known, and I used to play the Battle Royale mode of Battlefield, Firestorm. I really enjoyed that one, but it's some time ago. I had some specular and. It's a really weird song. Just playing with the materials, trying to find something that doesn't look that bad.
and to, to, to check the refractive index. I'm gonna change also the specular value of the arms. Uh, did you play Last of Us one or two? Um, no, I mean I played the first one, but I still haven't played the second one, at least yet. Hopefully I'll be able to play it soon, but um, I don't know. I need to find some time. Creo que fue más variado el stream. Sí, estuvo, estuvo raro, estuvo variado. Pero estuvo divertido, hubo de todo. And I'm going to change the material. I mean the, the lightning, and that's that's gonna be it. Give me a second. Yeah, so I'm gonna leave the streaming right here. Um, thanks to everyone who came by to the streaming. Um, it's nice to see you can apply materials when I have in UV. Yeah, it's super, super useful. Um, I mean, especially Keyshot, it, it makes everything super quick. So you don't actually need to actually uh, materials. You can actually do like a, a planner mapping or based on a box, stuff like that. So you can actually get like the design really really quick um yep yeah, so i'm gonna leave the stream here thanks to everyone who came by see you next thursday i'm gonna be streaming at the same time 8 p.m los angeles 10 p.m mexico city um i'm gonna continue the silent tomorrow but on my personal streaming channel so um up here give me a second Yep, up here you can find my Twitch, my Instagram, Art Station, Facebook. So feel free to contact me. Um, I'm going to be finishing the streaming there. Um, at least the arms and the rest of the design. Maybe the maybe I'll do some retopology there. Uh, yep. So have a good night. What's the name of? Uh, okay, so. No, that was the próximo jueves. Hey, Wolf, Wolf. thank you. Um, hey, nos vemos Castillo Blanco, que descanses. Jorge, igual, descanse. Oh, you're welcome, Mohamed. Um, nos vemos el próximo jueves. Voy a estar terminando, o al menos terminando, pero voy a avanzar más en el Cylon en mi próximo streaming. Perdón, sí, bueno, sí, en mi próximo streaming mañana en... No en el canal de Seabrush, sino en, el, en mi canal personal. Entonces, si quieren seguirme, estoy en la parte de arriba, como, como Oscar Trejo. Y, ¿qué más? Pues sí, nos vemos el próximo jueves de todas formas para el próximo streaming de Pixelogic. Um, creo que es todo. Que descansen. <risa>